endlich zurück. Max, Max, can you hear me? Please say something. Help me. I, I must have passed out. Oh, thank God. Don't you ever do that again, okay? I swear. But that nightmare was so real. It was so horrible. Das würde bedeuten, dass Chloe stirbt. Nein! You. You could use that photo to change everything right back. Wir können niemals sicher gehen, dass du dort Chloe retten auf Toilette. All that would take is for me to. To. Fuck that. No. No way. You are my number one priority. For all that matters to me. I know. You prove that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Niemals. Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose. I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Okay, hier muss ich mal ganz kurz Pause machen. In Episode 1 habe ich schon gesagt, vielleicht wird der ganze Sturm auch dadurch verursacht dass Max die Zeit manipuliert. Vielleicht ist sie ja erst überhaupt der Auslöser für diese Zeit. Scheint tatsächlich so gewesen zu sein. Aber ich kann auch jetzt nicht Chloe opfern. Wenn wir zurückreisen, vielleicht kann ich ja auch verhindern. Nee, da stand ja Chloe opfern. Kann ich vielleicht verhindern, wenn wir bis, zu, bis auf die Toilette zurückreisen, wo neben Chloe erschießt? Können wir das verhindern, dass sie erschossen wird? Ich weiß es nicht. Chloe opfern oder Arcadia B opfern. Da fällt mir der Spruch von Mr. Spock ein. Der fällt mir gerade nicht ein. <lacht> Aber ich weiß, da gibt es so einen Spruch. <lacht> Chloe ist mehr als meine beste Freundin. Aber wie, 
Oder wie sieht sie mich wirklich? Ich weiß, sie war nicht sauer, dass ich sie nicht geküsst hatte. Wir sind nur schusselige Kinder, die in einer ab abgedrehten tollen Welt aufgewachsen sind. Vielleicht hasste ich es deswegen so sehr, wie grausam sie in den Albtrum war. Sie beleidigte mich und versuchte mich zu verletzen. Mein Herz schmerzte wortwörtlich. Ist das die Macht der Liebe oder der Freundschaft? Ich denke, du wirst das bald herausfinden, Max Coolfield. Chloe war zurück, mir war egal, dass dies der echte Weltuntergang war. Es war einfach so toll, sie nach all, allem wieder zu umarmen. Ich dachte an all die Zeitlinien, durch die ich gesprungen war und wie viel Chloe mir immer bedeutet hat. Unser Leben war immer miteinander verbunden. Wie sollte das nicht Schicksal sein? Wir waren in vielen gegensätzlich und uns doch so sehr ähnlich. Im Geiste werden wir immer Piraten sein und die Welt erobern wollen. Ich möchte glauben, dass Chloe und ich immer füreinander da sein werden. Beste Freunde auf ewig, oder? Nichts ist vergleichbar mit der Erleichterung aus einem lebhaften Albtraum zu erwachen. Trotz all der schrecklichen Ereignisse der letzten Wochen fühlte ich mich so frei und hoffnungsvoll, als ich endlich aufwachte. Mein Albtraum enthielt so offensichtlich all meine Ängste zum Künstlerdasein, zu meiner Kraft und natürlich zu meiner Komplizin Chloe Price. Wir haben zusammen so viel durchgemacht und müssen vielleicht je nachdem, wie all das ausgeht, noch mehr durchmachen. Ob im Himmel oder in der Hölle. Ich kann doch jetzt nicht Chloe opfern. Arcadia B opfern. Oh. Was mache ich denn jetzt? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich will weder die ganzen Menschen, die in der Kia B leben, opfern noch Chloe. Was würde Spock tun? Spock würde sich opfern. Der sich selbst. Würde Spock auch andere opfern? Hm. Nee, wird er natürlich nicht machen. Oh, was mache ich denn jetzt? Arcadia B opfern. Arschloch Spiel. Wie kann dieses Spiel mich vor so eine Wahl stellen? Ich habe auf ein Happy End gehofft. Okay, ich versuche. Ich, ich wähle jetzt X. Ich sage auch nicht Chloe opfern. Ich sage, ich wähle X. Weil ich hoffe, dass ich Chloe dann auf der Toilette von Neven beschützen kann. Ohne die Zeit zu manipulieren. Ach, Scheiße. Das war wieder so viel zu weit hergeholt. Ich weiß es nicht. Arcadia B opfern, das ist schon ganz schön krass. Genauso wie Chloe zu opfern. Das bei, ach, ich weiß nicht, was ich rede. Ich opfere Arcadia. Chloe will, dass ich sie opfer. Weil Chloe der Meinung ist, dass es ihr Schicksal, dort zu sterben. Ich glaube, sowas habe ich auch schon mal irgendwie im Laufe des Let's Plays erwähnt. Vielleicht war es ja wirklich Chloes Schicksal, dort auf Toilette zu sterben. Warum habe ich denn aber so eine Kräfte bekommen? Die Kräfte habe ich doch bekommen, um böse Dinge verhindern zu können. Ist doch eigentlich logisch, oder nicht? Und somit verhindere ich doch auch den Tod meiner besten Freundin. Genauso wie ich Arcadia B verhindern werde, dass es zerstört wird. Ich nehme jetzt X und ich hoffe, dass Chloe nicht stirbt und ich sie retten kann. Max, it's time. Chloe, I'm so so sorry. I I don't want to do this. I know Max, but we have to. We have to save everybody, okay? And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel. Being together this week, it was the best farewell gift I could have hoped for. 
You're my hero, Max. Oh, Chloe! I'm gonna miss you so much! I'll always love you! Now get out of here, please! Do it before I freak! And Max Caulfield! Don't you forget about me! Never! Oh no, I will not do it. Nein, ich will dich. Max, rette sie jetzt. Bitte, bitte, bitte. Du kannst sie doch retten, ohne deine Kräfte zu benutzen. Oh. Rette sie, ohne deine Kräfte zu benutzen. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Yes, I'm Schmetterling, a storm wurde. The chaos theory. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my stepass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. You don't know who the fuck I am, or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs! Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho!
Ja, das war's also mit Life is Strange. Ein wirklich außergewöhnlich gutes Spiel. Ich hoffe, da kommt noch mehr von den Entwicklern. Ich glaube, ich werde mal kurz äh, in der Kapitel in der Kapitelwahl versuchen, äh, ja, ob ich irgendwie das Schloss nochmal starten kann und dann will ich mal gucken, was passiert, wenn Arcadia B zerstört wird. Das interessiert mich jetzt auch mal. Oh Gott, die arme Chloe. Und die arme Max. Und die arme Eltern. Boah, ich liebe dieses Spiel. Es war wirklich sehr mitreißend. 